بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض وقلنا إن هذه الآية جاءت بعد أن يكون الرسول مع صحابته في أمر جامع يهم الدعوة من حرب أو حدث خطير يريد أن يستمع فيه إلى رأي أصحابه ليستمر بتجاربه ومثورته وقلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم حين يدعو لأم يجب أن يفهم هذا الأمر على نطاق منزلة الرسول من بلاغه عن الله للأمة والناس يدعون بعضهم أيضا للتشاور في أمور بعض ولكن إذا دعا نفر نفرا ليتشاور معه فإنما يتشور في أمر ذاته وخصوصيته وخصوصية صاحبه ولكن رسول الله حين يدعو لأمر لا يدعو لخصوصية واحد وإنما يدعو لخصوصية أمة شاء الله أن تكون خير أمة أخرجت للناس وسيستفيد الفرد أيضا من هذه الدعوة ربما كانت فائدته من الاستجابة إلى الدعوة العامة التي تنتظر كل الناس استفادته منها خيرا من استفادته من دعوته الخاصة فيجب أن يقدر المدعو هذا الفارق فإذا كان هذا الفارق موجود أحرم الله بعض الناس أن يكون لهم مشاغل يستأذنون فيها رسول الله ألا برد لهم أن يستأذنوا ولكن يجب أن يضعوا هذه المقارنة في باله أنه قام لبعض شأنه هو والرسول قائم في أمره لشؤون الدنيا كلها إلى أن تقوم الساعة فكأنه إن شارك في هذا الاجتماع فسيستفيد كفرد ويستفيد أمته ويستفيد المعاصرون له من الناس جميعا ويستفيد الخلق إلى أن تقوم الساعة من موقفه هذا فإذا ما فضل شأنه على هذه الشؤون يبقى برضه أساء وما كان يليق به ان يفعل ذلك ولذلك قال له فاذن لمن شئت منه واذن له ولكن استغفر له طب يستغفر له ليه؟ لانه كان يجب ان يضع في المقارنه موقف فائدته كفر وموقف فائده هذا الاجتماع للامه كلها الى ان تقوم الساعه. حق سبحانه وتعالى يقول في الايات الاخرى لا تجعلوا دعاء المصول كدعاء بعضكم لبعض، انت بتدعو بعض لبعض عشان مسألة خاصة، ولكن المصول يدعوكم لمسألة عامة، مسألة تتعلق بالأمر كله في حركة الحياة إلى أن تقوم الإيه؟ إلى أن تقوم الساعة، طب هذا إذا كان النص دعاء الرسول، دعاء صادر من الرسول لكم، قال لكم في الآية برضه تحتمل أمر آخر، أو دعاء لكم للرسول يعني دعاء صادر من الرسول لكم او صادر منكم بمعنى ان الرسول تدعوه يعني تناديه وهو الدعاء بيطلق على النداء يبقى اذا قال برضه دي مداخلة لا تجعلوا دعاء الرسول لكم كدعاء ما تقولوش يا فلان يا محمد ولذلك ربنا عاد على من ايه ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم ايه؟ لا يعني ليه؟ لانه يقول يا محمد ده حتى مجرد النداء بأيها الرسول ما كانش صح، انتوا تسيبوه على راحته، وهو لما يجد نفسه فراغ للقاء الناس ايه؟ هو يكره. لو انهم صبروا حتى تخرج اليهم كان خير، لانك انت برضه في شأن، في شأن يهم امر المؤمنين جميعا، بقى يبقوا اساوي الادب في انهم ينادوك. خلاص ادي واحده، اساوي الادب الثاني انهم ينادوك باسمك. وما يصحش مين انادى الرسول باسمه اللي هو محمد ده لان الجامعه بين الرسول وامته مش انه محمد ده انه رسول الله فلازم تنادي بهذا الوصف واذا كان ربه وهو خالقه وهو مستفيد ميزه عن سائر اخوانه من الرسل ومن اولي العهد 
كل رسول من الرسل بالعز ناداه الله باسمه يا ادم اسكن انت وزوجك يا نوح اهبط بسلام منا يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا يا موسى انني انا الله يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس يا داوود انا جاء كلهم ينادون باسمائهم ولكن هات لي ايه في القران نادى الله فيها رسوله باسمه انما قال يا ايها الرسول يا هذا هو الشرف به يا ايها الرسول يا ايها النبي فاذا كان من اصطفى محمدا ومن خلقه لم يجعل دعاءه هو نداء له كندائه لبقيه الرسل بل ناداه بيا ايها الرسول ويا ايها النبي فانتم ما تزودوهاش وتبقوا به باسمه قولوا يا ايها الرسول إيه؟ يا رسول الله يا نبي الله هذا هو الوصل ايه المشرف لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم يعني ان كان هو اللي دعيكم برضو تقدروا للدعوه دي خير نعام ومسالتك الخاصه خاصه وان كان انتم اللي بتدعوه بتنادوه برضه ما تجعلوش ايه الدعاء بتاعه الدعاء كله كدعاء بعضكم ليه لبعض الذين يستاذنون رسول الله لا شك ان هم بيقولوا انهم كل ما يدخلوش كده من المجلس اللي النبي ده مجتمع فيه بيستاذن ده بيؤمنوا انما قال لك لا ده في ناس تانيين يعني هيخرجوا من غير ما يستاذنوا يخرجوا من غير ما يستاذنوا مين ربنا يقول فيها بقى ايه؟ المقابلين بقى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا التسلل هو الخروج بتدريج وخفيه يعني واحد قاعد وياك كده وعايز يمشي له يقوم ما يقومش غير وياك يخرج على طول يبص الواحد كده كانه يعني قلبه يروح وكلامه يتنقل شويه كده وبعدين يتزحزح كمان شويه وبعدين يتزحزح كمان لحد ما ايه؟ لحد ما يتدارك يقول احمد زي ما احنا بنقول ده السنت مش هي المعنى المعنى هي دي قد يعلم الله الذين ايه؟ يتسللون منكم يتسللوا بمفرده ويعمل العمليه دي بقى وأول يوجد واحد قال واقف كده يعني ما هيكلمه ويطلع ويا لحد بقى كده ويقعد يكلمه وبعدين عيّد مستقبلك شوية وتكلم ايه؟ وفي ناس كتير كده. قد <تصفيق> يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا أن يستترون ولا يوجدون بواحد كده عشان ايه؟ يخرجوا. طيب فليحذر الذين يخالفون عن أمره. يحذر قال لك ايه مهما الحذر يعني بيقول له خد بالك انك انت بتعمل عمليه صعبه هيبقى لها عاقبه سيئه لازم تقدر سوء العاقبه في العمليه دي وتقارن بين تعبك من المجلس اللي فيه الرسول وبين ما يترتب عليه من عقاب الله له احذر فليحذر الذين يخالفون عن امره يعني يخالفون امره ومعنى المخالفه عن الامر ده قال ما قالش يخالفون امره وقال يخالفون عن امره لأنه جعل معنى المخالفة فيها الإعراض مش مجرد المخالفة فكأنه قال فليحذر الذين إيه؟ يخالفون عن أمره يعني يعرضون عنه لأن المخالفة قد تكون عن غير إعراض إنما ده المخالفة من إيه؟ لإعراض عن مجلس الإيه؟ الرسول هي بقى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يعرضون عنه الأمر ده مرة يبقى أمر ومرة يبقى فيه نهي ومرة يقصد بالأمر الموضوع اللي احنا بصدده لا هو لا مش طلب يعني انت لما تأمر واحد تقول له افعل هذا أمر تنهيه يبقى ده نهي لا تفعل إنما الأمر اللي احنا مجتمعين به لا هو لا من ده إنما الأمر اللي احنا ايه بنتكلم فيه يبقى إذا الأمر له ايه إما أن يكون طلبا وإما أن يكون أمر بمعنى العارض الذي تبحثون فيه. فإن كان أمر يعني إيه اللي إيه؟ افعل كذا. مقابل النهي لا تفعل كذا. وإن كان أمر عايزين نتكلم فيه هو قال إيه؟ فليحذى الذين يخالفون عن أمر يعني يشوفوا على صوت. قال إيه في موضوع ما يخالفوش. ما يعارضوش. ليه؟ لأن هو قال أنا بشر. إنما بس أزيد شوية ما أزيدش حتة كده. يوحى إليه. ولذلك الرسول يروح محدد ملكه كبشر وكرسول يقول يرد عليك يعني من الحق الاعلى 
فأقول أنا لست كأحدكم ويؤخذ مني فأقول ما أنا إلا بشر مسلم فأنا مش عارف متغربوا على أمر واحد من الأمر ده زي إيه؟ ولذلك كانوا يتقدموا الفاهمين للأمر يتقدموا يقول لي المسألة دي أنت تقولها دي يا رسول الله دي من معنى أنزلها الله عليك يا ولا هو الرأي ولا يقول لا هو الرأي يعني ما ينزلش فيها يقول لا ده الأحسن يعمل كذا يعمل كذا يعمل كذا مش بيسمع إيه؟ بيسمع كلام فما لم يرد فيه الناس يسمع ويشوف ايه اللي زي مثلا في في غزوه بدر قال له انت نزلت على الماء ده والماء ده يبقى كذا وكذا لا لا نظرنا على الماء والماء ده يبقى احسن لانه ما يبقى عايشين مش عارف قلبه لان انت مش المنزل ده انزلك الله لو ان الله انزلك هذا المنزل لم يكن لنا فيه ايه؟ فيه اذا قضى الله ورسوله امرا لم يكن له ايه؟ ما كان له من خلاص الخلاص انتهت المساله نعم فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبه الفتنة. ده في الدنيا بقى ده في الدنيا. أن يصيبهم عذاب أليم يبقى في اللي نفضوا منها في حيالهم في الدنيا يبقى هتنتظرهم في إيه؟ في عذاب الإيه؟ عذاب الأليم. وبعد ذلك يكون الحق سبحانه آية يختم بها سورة النور. ألا ساعة ما تسمع آلة هي تعرف إن مجرد تنبيه بشيء بعدها مهم. يقول لك ايه؟ يقول لك انا اداه تنبيه. طب بنبه ليه؟ قال لك لان الكلام سفارة بين المتكلم والمخاطب. المتكلم عنده كلام عايز يقول مين؟ الواحد. اللي بينقل له الكلام وهو السامع يبقى خالد زي. لكن اللي عايز يتكلم يبقى حد من المسألة ذاته اولا. فيبقى عنده ايه؟ انصل بما يتكلم به لكن اللي يسمع يبقى مفاجئ فاذا فوجئ من يريد ان تسمعه يمكن في المفاجاه دي تضيع منه بعض الايه؟ الكلمات والله يريد ان لا يضيع حرف من الكلمه اللي هتيجي بعد هذا مين يعمل ايه؟ الحق يقول ايه؟ يروح منبهك بكلمه هي في ذاتها الامر ما لهاش معنى ذاتي الا انها عباره تقول لك انا هتكلم قال ايه؟ ألا طب أنا إيه؟ الواحد يتنبه يبقى الفترة بتاعت الدهشة تروح عند مين؟ عند آلة وبعدين يبتدي يتكلم الكلام اللي إيه؟ اللي هو عايزه يبقى ما يفوتش ولا إيه؟ يبقى أسلوب العرب هو لما يسأل يقول إيه؟ ألا أبي ألا وبيخاطب المرأة اللي بتشيلان له الكاس ألا أبي بصاحبك فاصبح إلا ألا هو إيه؟ هو بينبه عشان تبقى ذهنها مستعد عشان لما يقول الكلام المفيد يبقى ما يبقاش مني ولا ايه؟ فلما ربنا الا يبقى نبهنا يقول تنبهن لان انا هقول كلام ايه؟ كلام مهم ومش عايز يضيع مني ولا ايه؟ ولا حرف لانه لو قلت على طول على ما تتنبه لي يكون ضاع جمله يكون ضاع كلمه يكون وانا مش عايز يضيع مني ولا لازم تتنبه ما هو ده الحذر ألا إن لله ما في السماوات والأرض. لله ما في السماوات والأرض. طب السماء والأرض ظرف اللي فيها إيه؟ كل الشيء اللي إحنا بنشوفه بعينه هو إيه؟ وسفلي. بس السماء والأرض هي لله اللي فيه قال لك ما هو أي حاجة تانية لله ملك السماوات والأرض. يبقى الظرف له إيه؟ والمظروف له ولكن عادة الظرف يبقى أقل في القيمة من المظروف فيه يعني ما تحطش حاجة في تحط حاجة في في الخزنة يبقى اللي في الخزنة أسمى من مين؟ أسمى من الخزنة تحط حاجة في كيس يبقى الحاجة اللي حطيتها في الكيس أسمى من الإيه؟ من الكيس يبقى السنة والأرض كما كانت مهمتها إيه؟ عزمتها في إيه؟ ما فيها ولذلك يقول لك اوعى وانت ماسك المصحف تكون معاك ورقه مهمه كده وتحطها في في المصحف في دين بيعملوا كده معاه مش عارف فلوس يحطها في المصحف معاه ورقه مهمه كده يحطها في المصحف لا ايه ليه؟ قام قال لك لان المحفوظ دائما اسمن من المحفوظ فيه ولا اسمن من كتاب الله فاياك ان تجعل كتاب الله حافظا لك في شيء ايه محفوظ ألا إن لله ما في السماوات والأرض، لله إيه؟ ملك بتاعه. 
حد في ادعاء حد ما أشهدته خلق السماوات والأرض ولا خلق إيه وما كنت متخذ المذلين عبدا على كسرة المفترين في الإلهية والفرعونية ما حدش قال أنا عملت بي أبدا أبدا ولا قل إيه ولا قلنا ده حتى إنه نيجي لما جه قال إبراهيم قال له أنا أخي قال له برضه أنا أخي له أميت ودخل في السطسطة والبرد قال له طيب يا سيدي ربنا بيطلع الشمس من المشرق من فضلك بقى طلع المكتب المكتب ما قلت الذي كفر يبقى دي حاجه ما تدعيتش طب قول ان لله وعليك بس وقيوميه وايه كمان وتصريف مش خلق الحاجه مشابهه فيه ما تفتكرش بقى ان ما دام الماء عماله تنزل لك من المطر والغيم بيعمل لك مش عارف ايه وبتاع المساله كده لا لا ده هو ايه يروح مقدمك مره كده ومانع السحاب ان يتراكم والماء انها تنزل والبلاد اللي بتنطر دائما تفتكر البلاد بتشتكي الجفاء لا وبلد ثانيه ولا في حته ثانيه بيدور فيها بتتغرق بالسيول اه المساله بقى مش رتابه كده يعني علشان تاخدها انت وتنفذ منها لا ده هو قايم على الاشياء ومالك من الاشياء ويتصرف بايه؟ في الاشياء. الا ان لله ما في السماوات والارض قد يعلم ما انتم عليه. قد يعلم قد يعلم. اذا الحق سبحانه وتعالى علاقته بالاحداث والاحداث هي التي يعبر عنها بالافعال. احنا عندنا لما خدنا في اللغة النحو ان في فعل اسم الفعل الماضي وفعل اسم الفعل المضارع والمضارع ده يبقى له قسمين ده حال واستقبال الماضي زمن انتهى زمن انتهى قبل ما تتكلم جاءني زيد قبل ما اتكلم كان هو ايه؟ ده فعل اسمه ايه؟ ماضي ده تحقق خلاص لان زمن انتهى هو ده ياكل محمد سيأكل محمد هياكل بعد شوية سوف يأكل محمد بعد شوية كتير الله إذا الحدث إيه؟ في الماضي الحدث إيه وقع في المضارع الحدث يبقى حال في الوقت محمد يأكل يعني الآن ولا هيجي بعدها بشوية بسيطة من سيأكل ولا بعدها بمدة طويلة إيه؟ سوف يأكل هنا بقى الحق سبحانه وتعالى الفعل بالنسبة له لا حدث ماضي ولا حدث حال ولا حدث استقبال كله ماضي وواقع كل ماضي احنا كنا تكلمنا حين تكلمنا على قوله سبحانه اتى امر الله اتى لما تقول اتى امر الله يبقى فعل ايه فعل ماضي خلاص من ربنا يقول بعدها فلا تستعجلوه طب ده الاستعجال انما يكون لامر لم ياتي وهو قال اتى ام قال لك اصل هو لسه حياتي انما لما هو يقول لك حياتي ولا فيش حاجه تخرج عن مراداته يبقى اتى بالفعل فيبقى فلا تستعجلوه هي مش منطقيه مع كلامك انما منطقيه مع كلام مين؟ ليه؟ لان ربنا بيقول ياتي يبقى معناها ان ايه؟ يبقى كمان لان مفيش حاجه تعوق منه يبقى كل المضارع والاستقبال كله بالنسبه لربنا ايه؟ امر نقل امر ايه؟ هات بقى قد يعلم قد يعلم الله ما انتم عليه قد يعلم ده قد متحقق خلاص ويعلم في الحال او في الاستقبال مش القرينه تبينه ام قال لك هي بالنسبة لله قد علم وبالنسبة لك انت لان لسه ما حدثت يبقى يعلم اذا فتيه طرف منك وطرف من الحق فبالنسبة للتحقيق جاء الله بقد وبالنسبة للاستقبال جاء الله يعلم قد يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون اليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم ايه الايه ليه جاءتك يا ابني؟ قال لي قال خد بالك ايه ده في ايه ثانيه؟ 
وما تكون في شأن أي حاجة وما تتلو فيه من قرآن إلا كنا عليكم شهود تستفيدون إيه وما يعذب عن ربك من مسقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وإياك أن إياك أن تفهم أن رؤية الله للأبعاد المختلفة اللي في أماكن مختلفة رؤية كده هي قال لك ده كأين لكل واحد رؤية لوحده ولذلك قال قال في آية ثانية برضه أثمن هو قائم على كل نفس مش نظرة عامة لكم كده لا ده كأين كل إيه كل نفس لها إيه كل نفس يبقى دقة إيه؟ دقة اطلاع وما دام دقة اطلاع لازم لها فايدة ليه عشان يجي الجزاء حق يبقى اذا ما دام في دقة اطلاع هيجي جزاء على دقة الاطلاع ايه حق يبقى بيحذركم من ان اي واحد منكم يكون في شأن اوعى يكون شأن كافر ولا كده لانه عارف كل حاجة ويطلع متسلم بيازر ده كده تكون عندك حاجة اهم من مجلسك بقى حضرة الايه وحضرة النبي لان كان مجلس النبي دي مسألة يعني ايه كده مسألة كبيرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص برضه إن صحابته يبقوا قدام تملي. لأن هو ربنا بيوصيه على أصحابه. يقول ولا تعدوا عيناك عنهم. طب لك بس سلوك. ولا تعدوا عيناك. ولذلك لما صحابي من الصحابة مثلا كان يسلم على النبي وبعدين ساعة النبي يقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وبعدين النبي يكتفيك يلاقيه مش موجود. رآه في أجل السلام. وبعدين في اخر السلام الاخر قال ايه؟ جه سلام واستوقفه التفت بسرعه كده واستوقفه اشوف ده في مهام انت يعني عزيز عليه ان واحد ما يكسبش التواجد مع حضره النبي عليه الصلاه والسلام ويحرم من اشعاعات بصيرته وبصره اليه قال له ليه تعرف فلن تحرك عايز يفهموا ان الذي دفعه الى ذلك شيء يسر رسول الله ايضا. يعني. قال يا رسول الله ان لامراه بالبيت تنتظر ندائي هذا للصلاه. فالذي دعا له بخير. يعني معناه انه ما عندوش الا ايه؟ تبوح. وما جتش هنا وهي منتظرين الصلاه. قال له لما راح بدايته قال بعض الصحابه فسألوها بعد ذلك قالت والله لقد غاب عني قدر مئة تسبيحة الله شوف شوف الساعة بتاعت الرجل غاب اللي هي الله الله مستشرفة وتقول فلما راح أشرفت غبت عن الدين برضو حب الشياري فقال لا والله إن رسول الله استوقفني وقال لي كذا كذا فقلت له كذا كذا أتشكو ربك لمحمد انت بيسر حضرة النبي ولا ما يسروك قد يعلم ما انتم عليه يحكون في سبب اقوى غير محقين كذابين في جزاء يوم ترجعون ايه اليه وبعد ذلك كل الا 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 ان لله ما في السماوات وما في الارض منك وقهر والارض قهر وجبروت ومش عارف ايه قال اياكم ان تفهموا ان ملك لكم ملك استعباد. ده ملك رحمه. بدليل انني نزلت لكم حياتكم تعيشوا فيها على نور. عشان تمشي كده لا تحطم لا ادنى منك ولا لا اعلى منك يحطمك. وتمشي في كل حاجه على هدى الغنى. وبصيرة والدليل على ذلك ان يقول بعدها بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان